السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله وأصحابه جند الله وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سنجي كوريا إذا نغلتي يبداني تكوندر كوريا مون تي في نير خلي يلام الله الله بن بير أرولم نبيك الناياكم صلى الله عليه وسلم مبركلة دن الله سيوم نمتني بير ميدوم نلبو ماك اللهم أبرد رسولم எந்தந்த கருமங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் வசியத்தை செய்து கொள்கிறேன் அல்லாஹ் தௌபிக் செய்வானாக ஆமீன் சங்கைக்குரியவர்களே கடந்த உரையிலே ஷாமிலே ஏற்பட்ட காலரா மிக கடுமையானதாக இருக்கிறது அங்கு நமக்கு பணிகள் இருந்த பொழுதிலும் கூட அங்கே போக வேண்டாம் என்று சில கருத்தை எந்த கருத்தை சில சஹாபிகள் சொன்னார்கள் அன்சாரிகளிலிருந்தும் முஹாஜிர்களிலிருந்தும் சில அதே அன்சாரிகளிலிருந்தும் முஹாஜிர்களிலிருந்தும் சிலர் சொல்லும் பொழுது இல்லை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த பணியை முறைப்படுத்த வேண்டும் நாம் அங்கே போய்த்தான் ஆகணும் என்று சில சொன்னார்கள் இதற்கு மத்தியிலே சீனா உமர் அபுல் ஹத்தாபிரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் போக வேண்டாம் என்று தீர்மானித்தார்கள் அப்போது அபு அபைத் ஆமிர் அபுல் ஜர்னாஹ்ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் அதை குறுக்கிட்டு பேசினார்கள் அதற்கு பிறகு தீர்மானமாக ஒரு முடிவெடுக்கப்பட்டது போவது இல்லை ஷாமுக்கு போவது இல்லை என்று ஒரு தீர்மானமாக முடிவெடுக்கப்பட்டது இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களை கலந்து கொள்ள முடியாமல் வெளியில போயிருந்தாங்க அவங்க திரும்பி வர்றாங்க வந்து சொன்னாங்க இது சம்பந்தமான ஒரு அறிவை நிலத்தில் இருக்கிறது இது சூசல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொல்வதற்கு நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அலை எந்த ஒரு பூமியிலாவது எந்த ஒரு பகுதியிலாவது அல்லது எந்த ஒரு கூட்டத்திலாவது காலரா இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேள்விப்படுவீர்களே ஆனால் அங்கே நீங்க போக வேண்டாம் ஒய்தா ஒக்காபி அருதின் வாந்தும் பீஹா எந்த பகுதியிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அந்த பகுதியிலே காலரா ஏற்பட்டால் ஃபலா தஹ்ருஜூ பிராரம் மின்ஹு அதை விட்டு நீங்கள் விரண்டு வெளியே போக வேண்டாம் என்று ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்வதற்கு நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அலமதுல்லா என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்ன இந்த காலராவை பற்றிய வேறு செய்திகளும் செல்லா அரசன் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்ப போகலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இது நமக்கு தெளிவாக ஆயிடுச்சு போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறத செல்லா அரசன் சொல்லிட்டாங்க இது சம்பந்தமா இந்த காலரா சம்பந்த காலரனா என்ன சம்பந்தமான தகவல்களும் ஹதீதுகளில் இருக்கிறது அதை நம்ம பின்னால பார்ப்போம் வேறொரு ஹதீதை நாம் போன உரையிலே நாம் குறிப்பிட்டோம் ஒரு ஒட்டகத்திற்கு ஒரு நோய் ஏற்பட்டு அது பிற ஒட்டகத்துக்கு ஒட்டகங்களுக்கும் பரவிய பொழுது அப்படி பரவியது என்று சஹாபிகள் பேசிய மாத்திரத்தில் முதலாவது ஒட்டகத்திற்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று சல்லாசன் கேட்கிறாங்க அப்ப அந்த ஹதீதை பார்க்கும் பொழுது தொற்று நோய் இல்லை என்பது போன்றும் இந்த ஹதீதை பார்க்கும் பொழுது தொற்று நோய் இருக்கிறது என்றும் தெரிகிறதே என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பினால் அறிஞர்கள் அதற்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அல்ல தொற்று நோய் என்பது உண்டு இதுதான் தீர்வு தொற்று நோய் என்பது உண்டு ஒன்றிலிருந்து இன்னொரு என்ன செய்யலாம் தொற்றி கொள்ளலாம் அதனால் தான் செல்லலா அரிசன் நீங்க அங்க போகாதீங்க அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி அதை விட்டு நீங்க வெளியில வந்து மற்றவங்களுக்கு அந்த நோயை நீங்க கொடுத்துடாதீங்க என்றும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் ஆக தொற்று நோய் உண்டு என்பது நமக்கு தெளிவாகிறது அந்த ஹதீது என்ன என்றால் அது தவக்குள் ஈமான் இந்த ஒட்டகத்தில் இருந்துதான் அடுத்த ஒட்டகத்திற்கு வருது அப்படிங்கறது ஆரம்ப கட்டம் இஸ்லாத்துல வந்து தௌஹீதை பற்றியும் தவக்குலை பற்றியும் செல்லலாசன் அவங்க போதிக்கக்கூடிய போதனை அது எந்த ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட அது அல்லாவினுடைய நாட்டுப் பிரகாரம் தான் நடக்குது எந்த ஒன்றும் அல்லாவினுடைய நாட்டுப் பிரகாரம் நடக்கிறது என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்காகத்தான் முதல் ஒட்டகத்துக்கு எங்கிருந்து வந்தான்னு கேட்டாங்க இரண்டாவது ஒட்டகத்திற்கு மூன்றாவது இரண்டாவது ஒட்டகத்திலிருந்து மூன்றாவது ஒட்டகத்திற்கோ அல்லது முதல் ஒட்டகத்திலிருந்து இரண்டாவது ஒட்டகத்திற்கு வந்ததையே ரசூல் மறுக்க இல்லை சல்லா அலி செல்லம் மாறாக முதலாவது ஒட்டகத்திற்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று சொன்னால் அது அல்லாவினுடைய நாட்டம் என்பதையும் நீங்க என்ன செஞ்சுக்கணும் உறுதி கொள்ள வேண்டும் அதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக 
அந்த தௌஹீதனுடைய கொள்கையை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வதற்காக செல்லலாம் அதை போதிச்சாங்க அதற்காக தொற்று நோய் இல்லை என்று அவங்க என்ன செய்யல மறுக்க இல்லை ஆக தொற்று நோய் இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த ஹதி தெளிவாக இருக்கிறது முதல் ஹதி இது தவக்குள் சம்பந்தமானது இறைவனினுடைய இறைவன் மீது வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை சம்பந்தமானதும் எந்த ஒன்றும் இறைவனின் மூலமாகத்தான் நடைபெறுகிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதாகவும் தான் அந்த ஹதி அமைகிறது என்பதை அன்றி அது தொற்று நோய் இல்லை என்று சொல்வதற்கான ஒரு ஹதி அல்ல என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் அடுத்து கண்மணி நாயகம் சொல்லலாம் ஒலைவ செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் இது ஒரு ரிஜிசு தான் ஒரு அசுத்தத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியது ஒன்று முந்தைய கவுங்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அவர்கள் எல்லாம் இந்த இதை கொண்டு வேதனைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அதில் உள்ள மிச்ச மீதி தான் இப்ப இருக்குதுன்னாங்க இந்த மிச்ச மீதியே இப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னா அது எப்படி இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் வந்த சமூகம் இது கொண்டு என்ன செய்யப்பட்டாங்க வேதனைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அதனுடைய மிச்ச மீது இப்போது இருக்கிறது ஒரு பூமியிலே ஒரு பகுதியிலே ஒரு ஊரிலே அல்லது ஒரு நாட்டிலே ஒரு பகுதியிலே ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்தும் பீஹா அதிலே நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் நீங்க இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அது ஏற்பட்டால் அதை விட்டு விரண்டு நீங்க வெளியில ஓடாதீங்க ஒரு ஊர்ல இருக்கிறோம் நாம அந்த ஊர்ல நாம இருக்கும் பொழுது அந்த ஊர்ல என்ன ஏற்பட்டு விட்டது காலரா ஏற்பட்டு விட்டது அவங்களுக்கு காலராமா இவங்களுக்கு காலராமா அங்க ஏற்பட்டுதான் அந்த தெருவுல இந்த தெருவுல இப்ப நமக்கு ஏற்பட இல்லை மற்ற பகுதியில ஏற்பட்டுக்கு வச்சுங்க இப்ப நாம போகலாமா போக கூடாதுங்கிறாங்க கண்மணி செல்லல அலி செல்லவர்கள் நீங்க அதை விட்டு எந்த ஊர்ல நீங்க இருக்கிறீங்களோ அந்த ஊர்ல ஏற்பட்டிருந்தா நீங்க அதை விட்டு வெளியேறாதீங்க நோய் ஏற்பட்டவர்களும் வெளியேறக்கூடாது நோய் ஏற்படாதவர்களும் வெளியேறக்கூடாது அந்த ஊர்ல தான் அங்க என்ன செய்யணும் இருக்கணும் ஏன்னா நோய் சில சமயங்கள்ல உள்ள இருக்கும் பாதிச்சிருக்கும் அது தெரியாது வெளியில நீங்க வெளியில கொண்டு போய் மற்றவங்களுக்கும் சிரமத்தை கொடுத்துடாதீங்க என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து ஒய்தா சமயத்தும் அழகி நீங்க இல்லாத ஊரிலே அது ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டால் அந்த ஊர்ல போய் நீங்க நுழையாதீங்க அங்க ஊருக்குள்ள நீங்க போகாதீங்க என்று மிக தெளிவாக கண்மணி நாயகம் செல்லலா அலி செல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த வபா ஷாமில ஏற்பட்ட இந்த வபா சம்பந்தமான நிகழ்வுகளை குறிப்பிடும் பொழுது ரெண்டு தடவை அதை என்ன செஞ்சிருக்கிறது ஏற்பட்டிருக்கிறது இரண்டு முறை அது ஏற்பட்டது காணல் வபாவுக்கு அது அதாவது இது பதினேழாம் வருஷம் ஹிஜ்ரி பதினேழாம் வருஷத்தினுடைய முஹர்ரம் மாசத்தில் இது ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் அது நீங்கிடுச்சு வண்ண பகதுல் அன்னஹாதல் அமவாஸ் தாவுன் அமவாஸ் என்று ஒரு ஒரு காலரா ஏற்பட்டது அது ரொம்ப கொடுமையானதாக இருந்தது அதுதான் இது என்று சில மக்கள் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அது அல்ல இது இப்ப முதல்ல இந்த போகலாமா வேணாமா அப்படி இந்த கருத்துகள் கேட்கப்பட்டது இல்லையா உமரதி எல்லாத்தனை கேட்டாங்களே ஷாமுக்கு போறதா இல்லையா என்று அபு உபை தாமல் ஜர்ராக போகணும்னாங்க சில பேர் போக வேணாங்க கடைசியில் அபு அப்துல் ரஹ்மான் இப்ப அவு ரதி எல்லா அவங்க விளக்கம் சொன்னாங்க அந்த ஹதீத் எங்க இடத்துல இருக்குது சம்பந்தமான என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லையா இந்த இது எது சம்பந்தமான இந்த நோய் இந்த வபா காலரா ஏற்ப சிரியாவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது அது வந்து தாவுன அமவாசு சில பேர் நினைக்கிறாங்க தாவுன அமவாசு என்னன்னு சொன்னா அது பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை அள்ளி கொண்டு போய் விட்டு ரொம்ப பெரிய காலராவாக அது இருந்தது அது அந்த தாவுனுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க தாவுன அமவாசு இன்னைக்கு புயலுக்கு ஒரு நீளம் புயலாக அந்த புயல் இந்த புயல் பேர் வைக்கிறாங்க இல்லையா அது போன்று தாமுன அவமாஸ் அமவாசு என்று அது பேர் அந்த தாவுன அமவாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அமவாஸ் காலரா என்றால் சில பேர் நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அது அல்ல ஆனா அது அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல ஏற்பட்டது அது அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல தான் என்ன செய்யுது ஏற்பட்டது இது மொஹரம் மாசத்துல ஏற்பட்டது அதற்கு பிறகு பின்னால் அந்த மொஹரம் மாச அந்த பதினேழாம் வருஷத்தினுடைய கடைசியில அல்லது பதினெட்டாம் வருஷத்தினுடைய தூக்கத்துல என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அது ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த வருஷம் முதல்ல போகலாமா வேண்டாமா என்று கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது அந்த காலரா அமவாஸ் அல்ல என்று மொஹரீகீன்கள் சரித்திர நிபுணர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் அல்லதி ஹலக் கபீஹி ஹல்கும் இனல உமராயி ஓஜூஹில் முஸ்லிமீன் இந்த தாவுன அமாவாசை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் பெரும் 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 சஹாபிகள்லாம் என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒஃபாத் ஆகிட்டாங்க ஷஹீத் ஆகிட்டாங்க மிகப்பெரிய லீடர்கள் எல்லாம் பொறுப்பாளர்களாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் தலகர்த்தர்களாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் தளபதிகளாக திகழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் அதில் என்ன செஞ்சாங்க ஷஹீத் ஆனாங்க அந்த அது அமாவாசில் தான் அது இது அல்ல சில பேர் அதை நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது இதுவல்ல என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் உலைசல் அம்ரு கமா ஜாமு அவங்க நினைக்கிற மாதிரி இது அல்ல அது வேற ஒரு அடுத்த வருஷம் அது ஏற்பட்டு அமவாசு 
வருஷத்தில் முஸ்தக்பிலா பாதாகாதி இதுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட அடுத்த வருஷத்தில் ஏற்பட்டதான் தாவுன் அம்பவாசு என்றவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அருமையானவர்களே அந்த அமீல் மோமினின் உமர் அபுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் காணக்கத அஸம அலா ஐய தூஃபல் புல்தான் இப்ப அவங்க என்ன செஞ்சாங்க எல்லா ஊர்களுக்கும் போய் வந்துடணும் அப்படிங்கிற சிந்தனையோட தான் அவங்க வந்தாங்க ஒயசூரில் உமராவ பல தலைவர்களையும் அமீர்களையும் அவங்க சந்தித்தார்கள் சந்திப்பதற்கு அவங்க விரும்பினாங்க உண்மையிலே இப்ப வந்தது எல்லா வந்ததோடு எல்லா பகுதிகளுக்கும் ஷாமினுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் முஸ்லீம்கள் கைப்பற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பாரசீகத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்று வந்துடணும் அதே மாதிரி பலஸ்தீன் சென்று வந்துவிட வேண்டும் என்ற ஒரு நினைப்போடு தான் அவர்கள் வந்தார்கள் எல்லா பகுதிகளுக்கும் காண கதை ஆசம் அவர்கள் உறுதி கொண்டிருந்தார்கள் அலா ஐய தூஃபல் புல்தான் எல்லா பகுதிகளுக்கும் போயிட்டு வரணும் ஒயசூரல் உமரா எல்லா அதிகாரிகளையும் தளபதிகளையும் சந்தித்து விட வேண்டும் அவர்கள் என்ன சிந்தனையில் இருக்கிறாங்க எப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சஹா சலுலாவடி செல்லமுடைய காலத்தில் இருந்த வாழ்க்கை இருந்து அப்பாற்பட்டிருக்கிறார்களா அவர்கள் அந்தந்த பகுதி மக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகளை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன பணிகளை அவர்கள் ஆற்றி இருக்கிறார்கள் அவருடைய பணிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் தெளிவாக பார்த்து பொதுமக்களே கேட்டுருவாங்க எப்படி இருக்கிறாங்க உங்க தலைவர் உங்களுக்கு அமீரா அனுப்பி இருக்கிறாமே அல்லது உங்களுக்கு கவர்னர் அனுப்பி இருக்கிறாமே உங்களுக்கு தளபதியா அனுப்பி இருக்கிறாமே இவர் எப்படி இருக்கிறாரு அவர் எப்படி இருக்கிறார் உங்களோட எப்படி நடந்து கொள்கிறார் உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்கிறாரா என்று பழிச்சுட்டு கேட்டுருவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஆட்சி அல்லவா அது உமர் ரவி அல்லாஹுத்தானுடைய ஆட்சி எனவே இதற்கு இதெல்லாம் ஆனா சஹாபிகள் அவ்வளவு தெளிவாக நடந்தார்கள் எனவே எல்லாவற்றையும் பார்த்து வந்துடணும் அவங்க என்னென்ன பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளிலே அவர்கள் ஆற்றிய தொண்டுகள் என்ன அவர்கள் எந்த அளவுக்கு சேவை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பார்ப்பதற்காக இப்ப இந்த நேரத்தில் தான் பகுத்தல மாளிகை சஹாபா பமீன் காயிலின் எக்கூலு இப்ப நீங்க என்ன செய்யுங்க அங்க போக வேணான்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு எடுத்த பொழுது அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க திரும்பிட்டாங்க அதற்கு பிறகு திருப்பி என்ன செஞ்சாங்க வந்தாங்க அதுக்கு பிறகு போயிட்டு வேற போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஷாமுக்கு ஏற்பட்ட பொழுது அவங்க திருப்பி என்ன செஞ்சாங்க வந்தாங்க அப்படி வரும் பொழுது இரண்டாவதாக போயிட்டு திருப்பி வரும் பொழுது ஒமீன் காயில் எக்கூல் பிஷாம் அவ போயிட்டு எப்போ வர்றாங்கன்னு கேட்டா ரெண்டாவதும் என்ன செய்தது ஒரு காலரா ஏற்பட்டது அதுதான் தாவுன அமாவாசை என்று சொல்லக்கூடிய காலரா அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல ஏற்படுகிறது அப்படி ஏற்பட்ட பொழுது அதுல தான் நிறைய சஹாபிகள் பெரும் பெரும் தளபதிகளாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் ஷஹீதானாங்க அது குறித்த செய்தியை நம்ம பின்னால் சொல்ல இருக்கிறோம் அதில் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டாங்க என்று அது நீண்ட தகவலாக இருக்கிறத நம்ம ஒரு அளவு சுருக்கி நம்ம சொல்ல இருப்போம் இன்ஷால் தான் ஆக இரண்டாவதாக என்ன செய்யறாங்க வர்றாங்க அப்படி இரண்டாவதாக அவர்கள் வரும் பொழுது இப்போ முதல்ல எங்கிருந்து போகணும் முதல்ல ஈராக்கில் ஆரம்பிக்கிறதா உமரதி அல்லாஹு தாலானும் அவர்கள் சொல் அவங்க கேட்கிறாங்கன்னா எந்த பகுதிக்கு முதல்ல வர்றது ஷாமுக்கு முதல்ல போறதா அல்லது ஈராக்கு அதாவது பாரசீகத்துக்கு முதலாவதாக வருவதா என்றெல்லாம் அவர்கள் கேட்ட பொழுது ஃபஹ்தலஃப் அலிஹி சஹாபா அப்ப சஹாபிகள் அங்கேயும் கருத்து வேறுபாடுகள் சொல்றாங்க ஃபமின் காயின் எக்கூல் இபுதாபில் இராக் நீங்க பாரசீகத்தையே ஆரம்பிங்க இராக்லேயே என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய பயணத்தை ஆரம்பிங்க என்னங்க ஒமின் காயில் இருந்து எக்கூல் பிஷாம் இல்ல சிரியா ஷாம் இல்ல நீங்க ஆரம்பிங்க என்னங்க அதற்கு பிறகு இரண்டு கருத்தையும் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் ஆலோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க அமர் ரதி அல்லாஹு தாலானும் அலா குதுமி ஷாம் ஷாமில் இருந்து என்ன செஞ்சாரு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் சிரியாவில் இருந்து அதை ஆரம்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி அதற்கு ஒரு காரணத்தை அவங்க என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க ரெண்டு பகுதியிலையும் என்ன இங்க வாங்கன்னு சொல்லு இராக்ல இருந்து நீங்க ஆரம்பிங்க அங்க இருக்கக்கூடிய தளபதிகள் சொல்றாங்க ஷாமில் இருந்து ஆரம்பிங்க சில கருத்துக்கள் சொல்லப்படுகிறது இப்படி சொல்லப்பட்ட பொழுதிலும் கூட அந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் அவங்க வைக்கிறாங்க ஏன் அப்படி இராக்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு உண்டான கருத்தை இராக்கில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அதற்கான ஒரு காரணத்தை என்ன செஞ்சாங்க முன்வைத்தார்கள் அதே போன்று ஷாமில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அதற்கான ஒரு காரணத்தை முன்வைத்தாங்க இதுல ஒண்ணு நம்ம விளங்கிக்கிடணும் ஷாமில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாருமே ஷாமில் இருக்கிறாங்க இராக்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் என்று சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாமே இராக்ல இருக்கிறாங்க நம்ம நினைச்சிட கூடாது அப்படி அல்ல சஹாபிகள் அவர்களுக்கு எது சரியான கருத்து என்று பட்டதா அதை தெளிவாக சொன்னாங்க ஷாமில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஷாமிலும் இருந்தார்கள் இராக்கிலும் இருந்தார்கள் அதே போன்ற இராக்கில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் ரெண்டு பகுதியில் இருந்தாங்க அப்ப இதுல இருந்து அவங்களுக்கு நம்ம என்ன விளங்கிக் கொள்றோம் சுயநலத்தோடு அவங்க பேச இ
அவங்களும் காரணம் சொல்றாங்க இராக்கில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் அதற்கு காரணத்தை சொல்கிறார்கள் ஷாமில் இருந்து உங்களுடைய பயணத்தை நீங்கள் துவக்குங்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் அதற்குண்டான காரணத்தை சபவுகளை முன்வைக்கிறார்கள் இருந்த பொழுதிலும் கூட எந்த காரணத்தை முற்படுத்துவது என்று ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா அந்த காரணங்களை எல்லாம் அவங்க அலசி பார்க்கறாங்க சரி இதுவும் சரியான காரணம் தான் இதுவும் சரியான காரணம் தான் இதுவும் சரியான காரணம் எது முதல்ல எந்த காரணத்தை முதலாவதாக நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அங்கேயும் போகணும் இங்கேயும் போகணும் ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம போக வேண்டியிருக்கு ரெண்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்குது அங்கேயும் போக வேண்டியிருக்கு இங்கேயும் போக வேண்டியிருக்கிறது அந்த போகும்போது சரி ரெண்டு வீட்டுக்கு நம்ம போகணும் முதல்ல எங்க வீட்டுக்கு வாங்க முதல்ல இவங்க சொல்றாங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்கிறாங்க ரெண்டையும் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு வீட்டுக்காரர் என்ன ஒரு பயணம் புறப்படக்கூடியவராக இருக்கிறார் இந்த பயண பணிகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இங்க அந்த மாதிரி பணிகள் எல்லாம் இல்லை என்றால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தாமதமா இருந்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமங்கள் ஏற்படும் அந்த பயண அவசரத்தில் அவங்க இருப்பாங்க என்று வரும்பொழுது இப்ப அவங்க நாம என்ன செய்வோம் முதல்ல சரி அவங்க முதல்ல போயிட்டு வந்துடுவோம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா இது போன்று எந்த காரணத்தை முதல்ல முற்படுத்துவது என்று வரும் பொழுது சேனா உமர் அதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் <laughs> ஷாமிலிருந்து முதலாவதாக தன்னுடைய பயணத்தை துவக்குவது அங்கிருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை சந்திப்பது அங்கிருக்கக்கூடிய மக்களை சந்திப்பது அங்கிருக்கக்கூடிய தளபதிகள் தலகர்த்தர்களை சந்தித்து அங்கிருக்கக்கூடிய அங்கு ஆற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய பணிகள் என்ன என்பதை பார்ப்பது என்ற ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க செய்தினா அமர் அபுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் இப்ப அமவாஸ் என்ற ஒரு காலரா ஏற்பட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் அதுல முஸ்லிம்கள் ஷகீத் ஆயிட்டாங்க கொத்து கொத்தாக ஷகீத் ஆனாங்க ஒரு பெரும் சஹாபிகளே அதுல என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஷகீத் ஆகி இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர்களினுடைய பொருள்கள் அவங்க கையில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருள்கள் இருந்திருக்கும் இல்லையா இந்த பொருள்களை எல்லாம் எப்படி பங்கு வைப்பது யாருக்கு பங்கு வைப்பது என்று தெரியாமல் பெரிய சிக்கலாக ஆயிடுச்சு இப்ப உதாரணமா ஒருத்தர் மூத்தாய் இருக்கிறாங்க மௌத்தானா அவங்களுக்கு உம்மா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க உம்மாவுக்கு என்ன செய்யும் கொடுப்போம் உம்மாவுக்கு என்ன செய்யணும் அவ மௌத்தான அவங்களுக்கு பிள்ளை இல்லை என்று சொன்னாலும் உம்மாவுக்கு என்ன செய்வாங்க மூல ஒரு பங்கு கொடுத்துருப்பாங்க மௌத்தானவருக்கு பிள்ளை இருக்குதுன்னு சொன்னா ஆறுல ஒரு பங்கு கொடுப்பாங்க மீதி எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பாங்க ஆண் குழந்தைகள் இருந்தா ரெண்டு பங்கு பெண் குழந்தைக்கு ஒரு பங்கு என்றெல்லாம் அந்த குரான் அது இது நமக்கு தெளிவுபடுத்த அந்த அதுக்கென்று ஒரு மவாரி இது சட்டங்கள் இருக்கிறது இப்படி ஒரு குடும்பமே மௌத்தாயிடுச்சுன்னு வைங்க ஒரு குடும்பமே மௌத்தாயிடு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர் பாப்பா மௌத்தாயிட்டா தந்தை மௌத்தாயிட்டாரு தாய் மௌத்தாயிட்டாங்க பிள்ளைகள் மௌத்தாயிட்டாங்க சகோதர சகோதரிகள் யாரும் இல்லை எல்லாமே எப்படி இருக்கு இப்ப இந்த பொருள்களை எங்க சேர்க்கிறது யார்கிட்ட கொடுக்கறது அவங்களுடைய பொருள்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து வீடு இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து வாகனம் இருக்கு இந்த பொருள்களை யார்கிட்ட சரி பணம் இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த இந்த பொருளாவது இருக்கும் இல்லையா அல்லது செலவுக்கான கொஞ்சம் காசை வச்சிருக்கிறாங்க அந்த காசை யார்கிட்ட ஒப்படைக்கிறது என்று பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு என்ன செய்வது என்று அந்த அதிகாரிகளுக்கு எல்லாம் தெரியாமல் குழம்பி போனார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய தலகர்த்தர்களும் தளபதிகளும் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் திகைத்து போனார்கள் சரி இன்னும் சிலரை எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னா இந்த இதுல வந்து இந்த மவாரிது என்று சொல்லக்கூடிய பாக பிரிவினையிலே ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லுவாங்க ஒன்னு அசபா என்று சொல்வார்கள் இன்னொன்னு பருளுக்காரர்கள் என்று சொல்வார்கள் இப்ப மகள் இருக்கிறா ஒரு பெண் இருக்கிறா ஒருத்தர் மூத்தாயிட்டார் அவருக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குதுன்னு சொன்னா அவங்க பருளுக்காரங்க அவங்க ஒரு பருளுக்காரி அதே மாதிரி ரெண்டு பிள்ளை இருக்கு சகோதரிகள் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க பருளுக்காரியாக வருவாங்க தாய் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க பொருளுக்காரியா வருவாங்க தாயினுடைய தாய் அல்லது தந்தையினுடைய தாய் இவர்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டா பாட்டி இவர்கள்லாம் பொருளுக்காரி அவங்களுக்கு ஒரு செய்தி ஒரு விஷயத்தை நிர்ணயிச்சு வச்சிருக்கிறான் இப்ப ஒரு மகள் இருக்கிறான்னு சொன்னா அந்த தந்தையினுடைய ஒரு மகள் தான் இருக்கிறான் அது ஒரு தந்தை தந்தையோ தாயோ மூத்தாயிட்டாங்க ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இப்போ அவங்களுக்கு அந்த மூத்தானவருக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை மட்டும் இருக்கு சொன்னா சொத்துல பாதிய கொடுத்துடணும் பாதி சொத்த கொடுத்துடணும் ஒரு பிள்ளைக்கு மேல இருக்கு பொம்பளை பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளையோ மூணு பிள்ளையோ இருக்குன்னா டூ தேர்டு சொத்துல மூல இருக்கக்கூடிய அந்த விட்டு சென்ற பொருள்கள்ல மூணுல ஒரு பகுதி ரெண்டு பகுதியை கொடுத்துடணும் டூ தேர்டு கொடுத்துடணும் மூன்றில் இரண்டு பகுதியை கொடுக்கணும் என்று மார்க்க நமக்கு சட்டம் சொல்கிறது இப்போ வேற யாருமே இல்லைன்னு வச்சுக்கிடும் வேற யாருமே இல்லை என்று வரும் பொழுது மீதி இருக்கக்கூடியது யாருக்கு கொடுக்கறது ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருந்தாங்க பாதி கொ
இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரத்து மசாலான்னு சொல்லுவாங்க மசாலா தர ரத்து திருப்பி அவங்களுக்கே என்ன செய்யலாம் அதை கொடுக்கலாம் சரி மூத்தா போனவருக்கு ஒரு கணவர் இருக்கிறார் ஒரு பொம்பளை மூத்த ஆயிட்டாங்க கணவர் இருக்கிறார் அல்லது ஒரு ஆண் மூத்த ஆயிட்டாங்க ஒரு பொம்பளை மூத்த ஆயிட்டாங்க அவருடைய கணவர் இருக்கிறார் ஒரு ஆண் மூத்த ஆயிட்டாங்க அவங்களுடைய மனைவி இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம் கணவன் மனைவி இருந்தால் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு மார்க்கம் சொல்லுது ஒன்று ஒரு ஒரு மனைவி இருக்கிறார் அவருக்கு ரெண்டு வகையில கிடைக்கும் மூத்தா போனவருக்கு பிள்ளை இல்லை என்று இருக்குமே ஆனால் இவங்களுக்கு நாலில் ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் ஒன் ஃபோர்த் நாலில் ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் பிள்ளைகள் மூத்தா போனவருக்கு பிள்ளை இருக்குமே ஆனால் இந்த மனைவிக்கு ஒன் ஒன்ல எட்டுல ஒரு பங்கை கொடுக்கணும் சுமன் இந்த சொல்லி எட்டுல ஒரு பங்கை கொடுக்கணும் இப்ப மீதி இருக்கக்கூடிய எட்டுல ஒண்ணு கொடுத்தோம் அல்லது நாலுல ஒண்ணு கொடுத்தோம் வைங்க மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு பகுதி இருக்கிறது நாலுல மூணு பங்கு இருக்கு அல்லது எட்டுல மீதி ஏழு பங்கு இருக்கிறது இதை யாருக்கு கொடுக்கிறது யாருமே இல்ல வாங்குறதுக்கு என்ன நிலை வரும்போது திருப்பி அவங்களுக்கே கொடுக்கவும் முடியாது கணவன் மனைவியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மசாலத்தை ரத்து அந்த பொருளை திருப்பி கொடுப்பது என்பது கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய முஷ்கிலான ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு எங்க கொடுப்பது யாருக்கு கொடுப்பது எப்படி பங்கு வைப்பது என்று தெரியாமல் ஒரு பெரிய குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு அதெல்லாம் அப்படியே தேங்கி இருந்தது அந்த பொருள்கள் எல்லாம் இறந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு அஞ்சு பத்து பேர் இருந்தா பரவாயில்ல பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் இறந்திருக்கிறாங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஷஹீத் ஆயிட்டாங்க குடும்பம் குடும்பமாக கோத்திரம் கோத்திரமாக என்ன செய்து விட்டார்கள் அல்லாவினுடைய சமூகத்தை சேர்ந்து விட்டார்கள் அந்த நோய் அப்படி அள்ளி சென்றது எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருந்ததால் இந்த இதெல்லாம் ஒரு ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வரணும் ஒரு பொது சட்டம் சட்டம் இருக்கிற நிலையா இதையெல்லாம் ஒரு தீர்மானிக்கணும் சொன்னா சாபிகளோட வர்றாங்க பெரும்பெரும் சாபிகள் வருவாங்க அது சம்பந்தமான ஆலோசனைகள் வைப்பாங்க இது சம்பந்தமாக சலுதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க என்று ஒரு மஜ்லிஸ் நடத்தி அதற்கு பிறகு இப்படி இப்படி நீங்க செஞ்சுக்கோங்க இனி அவங்க பிள்ளைகள் இருக்கா பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க பிள்ளைகள் இல்லையா அதையெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யுங்க கடைசியில் உறவுகள் வேற யாரா இருக்காங்களா பிள்ளைகளுடைய பொம்பளை பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் இருக்காங்களா துல்லாராம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்களா பார்ப்பாங்க பைத்துல் மால் இருக்கு அது ஒண்ணுமே இல்லைன்னா பைத்துல் மால்லாம் என்ன செய்வாங்க சேர்ப்பாங்க இப்படி எல்லாம் பல விஷயங்கள் இருந்தது இதையெல்லாம் ஒரு தீர்மானம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த அமவாச காலராவியிலே பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் ஷகீத் ஆகிவிட்டதின் காரணத்தினால் அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சரியான ஒரு தீர்வை தர வேண்டும் அவர்களுடைய சொத்து பங்கீடுகள் முறையாக பங்களிக்கப்பட வேண்டும் உரியவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் அல்ல உரிய இடத்திற்கு போய் சேர வேண்டும் என்றெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு சின அமர் அபுல் ஹத்தாப் ரவி அல்லாஹு தாலானக அவர்கள் ஷாமிலிருந்து தன்னுடைய பயணத்தை துவக்குவது என்று அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள் அப்படி முடிவு செய்து அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஷாமுக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள் இந்த தாவுண அமவாஸ் ஏற்பட்டது பதினெட்டாம் ஆண்டு பதினேழாம் ஆண்டும் ஒன்று ஏற்பட்டது என்று நம்ம சொன்னோம் பதினெட்டாம் ஆண்டு தான் இது ஏற்பட்டது இதற்கு பிறகு இதுதான் அவங்க கடைசியாக அவங்க வந்தது இந்த கடைசியாக அவங்க சிரியாவுக்கு வந்தது என்பது இந்த பகுதி தான் இந்த தாவுண அமவாச ஏற்பட்டதற்கு பிறகு கடைசியாக என்ன செய்யறாங்க ஷாமுக்கு உமரதி அல்லாஹு தனவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை கணிக்க முடிகிறது சங்கையான பெருமக்களை இது தொடர்பான அங்க வந்ததற்கு பிறகும் அதற்கு பிறகும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடந்து போனது அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் இன்ஷாலா அடுத்த செய்தியில் நாம் காண்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ஷஃபாத்தையும் பெறுவமாக சல்லாஹ் உலா முகமது சல்லாஹ் அலை வசல்லம் சல்லாஹ் உலா முகமது சல்லாஹ் அலை வசல்லம் சல்லாஹ் உலா முகமது யாரபி சல்லி அலஹி வசல்லம் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து